Estoy morado. Mm, mucha gente habla del cante de Jerez. Y de la guitarra que... que... Hombre, ahora se está hablando mucho más, porque yo pienso que ahora la guitarra tiene mucho más... Eh, más presencia, ¿no? En esta, en esta época que estamos viviendo ahora, en esta época, ¿no? Antes la guitarra quizás estaba un poco más escondida, era como el peón que no cazaría, pero los hombres de plata también son toreros, ¿no? Eh, al fin y al cabo, y yo creo que ahora que la guitarra de Jerez se está hablando más, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la guitarra? Hombre, pues yo... Es, eh, ten, es, un, es como es mi amante, es mi mujer, eso es la de la familia, ¿no? es mi, mi sangre. ¿Cuántas horas estás metiéndole mano diariamente a la guitarra? Ahora, si te soy sincero, no, apenas la cojo, ¿no? Apenas la cojo, pero me he pegado muchas horas, ¿no? Más jovencillo he estudiado, me ha matado estudiando. estudiando sí. ¿Y qué, qué crees tú que tiene de distintivo tu guitarra con respecto a otras guitarras de otros tocadores de tu generación que están también a lo mejor en auge o que tienen una cierta presencia dentro del mundo profesional? Pues no, no sabría decírtelo. Yo, yo lo que creo que... <coughs> que trato de, de seguir adelante con esa escuela de Jerez, que, que en realidad pienso que no es una escuela, no es el soniquete que hay allí y eso se adapta al baile, a la guitarra, al cante, es el son, el soniquete, la forma de, inter, de hacer las interpretaciones. ¿eh? Y ahí creo que estriba la guitarra de Jerez y esa es mi defensa, el seguir para adelante con el estandarte que me han dejado mi familia y mi, mi gente. ¿no? Hoy cuando a un cantador se le dice que le va a tocar moradito chico, mmm, considera prácticamente que le ha tocado la lotería. ¿Eso de qué es consecuencia? Hombre, pues no sé, quizás sea por eso, por tratar de seguir con ese estandarte de mi gente, mi familia, mi, mi, mi padre, mi tío, siempre han sido y lo siguen siendo guitarristas para acompañamiento. Y además te digo otra cosa, creo que ahora hay menos guitarra acompañante que antes, ¿no? Entonces quizás lo tenga más fácil que... ...que la gente de antes, porque antes todo el mundo se había acompañado... ...porque se, se, se era más aficionado al cante... ...porque para, para acompañar a, al cante... ...tiene que saber algo de cante, tiene que ser buen aficionado. ¿Cuántas modas ha resistido el flamenco, Moradito? El flamenco resiste todas las modas, todas las tendencias... ...pero al, la vez... al final lo que no hay que perder es la, la base, ¿no?... El, ...los cimientos... ...luego ya yo creo que el, el, el flamenco se adapta a todos los tiempos... ...estamos viviendo ahora mismo la mejor época del flamenco... Lo cual quiere decir que se ha adaptado también al año 2000, que estamos aquí, ya en la puerta. ¿También en calidad o solo en repercusión? En calidad quizás un poco menos, ¿no? Pero pienso que hay mucha gente que, que hace un flamenco de calidad. Casi la mayoría, ¿no? También para, el, para mí, ¿eh? ¿También en el cante? En el cante también. También hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Ya, ya te digo que ahora las tendencias son distintas, ¿no? Pero quizás en el cante súper clásico quizás haya menos gente, ¿no? falta calidad, ¿no? Un poco de más alma también, hay mucha técnica hasta en el cante, ¿no? Quizá le falta un poco de más alma a todo en lo que es el flamenco, ¿no? Un poco de más alma, tocar y hacer las cosas con alma, no tanta técnica y tanto mecanismo. ¿Qué es más importante para un artista? ¿Pensar o sentir? ¿O son la misma cosa? ¿Qué es más importante, dice? Yo creo que, que el, el sentir, sentir, para mí es más importante el sentir, ¿no? Yo pienso que sí, 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 sí estoy seguro, el sentir.